Kumusta mga kabasketball? Gumawa ng matinding ingay si Lebron James kani-kanina lang mga kabasketball nang siya'y magtanong sa social media na bakit nga daw ba kinakailangan pa ang hintayin na magretiro ang isang player at misan abutan na ng kamatayan bago pa ma-induct sa Hall of Fame. Sabi ni Lebron sa kanyang tweet, Why do players have to be retired before going into the Hall of Fame? Coaches get in while still coaching rightfully so. Wondering what's the difference though? Ano daw nga ba? Ang kaibahan dahil may mga coaches na pinapayagang ma-induct sa Hall of Fame habang nagko-coach pa samantalang ang mga players ay kinakailangang hintayin pa na magretiro. Para sa aking opinion lamang mga kabasketball, pwede ka kasing mag-coach hanggang kahit na sabihin mong 80 anyos ka na. Di ba? Minsan kung pwede ka pang mag-coach ng hanggang 90 kung hanggang gusto ka ng iyong kuponan. At dahil doon kaya siguro pumapayag ang mga kinauukulan na kahit na nagko-coach pa ay pwede nang isama sa Hall of Fame lalo na kung may edad na yung coach. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus! Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Isinulat ni Lebron James ang statement na ito pagkatapos i-anunsyo na ang 2008 Redeem Team ng NBA na nakakuha ng gold medal sa 2008 Olympic Games ay na-nominate para sa Hall of Fame class nitong 2024. Diyan sa redeem team na kuponan si Lebron James na lamang ang nagpapatuloy pang naglalaro sa NBA habang lahat sila ay nagretiro na. Kasama doon ang legendary Kobe Bryant na namatay na nga noong 2020. Pero dahil sa statement ni Lebron na ito ay saksaka ng dami ang nagdedebate ngayon sa social media. Marami nagsasabi na kaya daw niyang sinasabi ito dahil gusto niya naman na maging kauna-unahang player na ma-induct sa Hall of Fame habang siya ay naglalaro pa. May mga nagsasabi naman sa social media na tama lang ang sinabi ni Lebron James dahil nga kagaya ni Kobe Bryant, inabutan na ng kamatayan bago pa na-induct sa Hall of Fame. Masalimutang usaping ito mga kabasketball at sigurado ay pag-uusapan pa ito sa mga susunod na araw. Pero anong opinion nyo dyan? Samantala tinapos naman ng Los Angeles Lakers ang 4-game losing streak nila. Mula nang sila manalo ng in-season tournament pagkatapos silang talunin. Ang OKC Thunder sa score na 129 to 120. Pinatunayan ng Los Angeles Lakers na hindi pa sila tuluyang sasadsad at ang tinalo pa nila mga kabasketball ha. Ang number 2 sa Western Conference, nagpakita ang vintage LeBron James sa kanyang 40 points, 7 rebounds at 7 assists. Pagkatapos itong magpahinga nung nakaraang laban nila, si Anthony Davis naman solid din ang pinakita, 26 points, 11 rebounds, may 7 assists pa. At si Rui Hachimura nag-ambag ng 21 puntos, 6 na rebounds at 2 assist. At may bagong kwentong Lakers at D'Angelo Russell ginawang off the bench pero kumamada naman ng 15 points. Dahil dyan, angat pa rin ang Lakers sa pang 9th place sa 15 and 14, lamang ng isang panalo sa Phoenix Suns sa number 10 at Warriors sa number 11 na parehong merong 14-14 record. Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus! Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus para mag-register, scan lang ang QR code at may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus at ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, scan lang ang QR code. I swear.